Danke. Hallo wieder für alle, die da waren, für die neue Ankommen. Hallo zum ersten Mal heute Morgen. So, wir kommen zu äh, Tux Tage und ich spreche jetzt um äh, die Kunst des Kriegs. So ein bisschen um Krieger, aber eher um die Kunst äh, des David Rolvois, Pepper and Cat und was der dann für unsere Floss Gemeinde macht. Um, ich bin uh, so Engineering Manager bei, bei Object Rocket von bei uh, Rackspace. Wir stellen an, wenn ihr dann bei einem uh, uh, Datenzentrum in Frankfurt arbeiten wollt, das kann, kann meine Gruppe wirklich brauchen. So sag, sag es mir einfach. Wie man zu, mich zu finden, ich bin uh, auf dem Interfedeverse zu finden, auf IAC uh, und dann bei sämtlichen Konferenzen. So. Ich spreche um äh, Krita, aber Krita ist ein Teil des KDE Desktop und es hat viele gute Applikationen äh, und dieser Bild hat dann äh, David vor ein paar Jahren äh, äh, geschrieben, oder letztes Jahr, äh, für KDEs 25. Jubiläum ge gemacht äh, und äh, wie ich meine, der macht seine Pepper and Carrot und der wird dadurch äh, bekannt aber der arbeitet bei, der, der macht viel Kunst für unsere Gesellschaft, für, unser, für, für freie Software. Und das finde ich lieb, dass, es, dass der das uns macht. Ich habe da, die, die haben dann welche mit seiner Kunst als, auch verkauft und sowas. Aber das hat er dann für, für KDE gemacht, KDE. Bei KDE gibt es auch KDE Live für nicht lineare Uh, Video Editor, um Videos zu machen. Um, gibt es auch dann Digicam für Fotos zu sammeln und, und, und zu organisieren. Und dann für Zeichen gibt es Krita. So Krita ist ein pixelbasierte Manipulation von Bildern, denkt man so an GIMP und Photoshop, sowas. Das ist das länger, längere Beschreibung. Uh, das kann man einfach uh, finden, wenn man uh, Debian-basiertes System hat. Uh, APT Cash Show uh, Krita. <lacht> so. uh, besondere Merkmale bei Krita: Es hat dann Pinsel Engines. Das heißt, man kann verschiedene Pinsels machen. Uh, die, David hat dann welche geschafft und dann für uns gegeben. Uh, es unterstützt Grafik-Tablets. Das braucht der, der, der schreibt frei. Und er verwendet dann äh, ein, ein Tablet, um das zu machen, oder einige Tabletten. Und der hat dann geschrieben, dass er dann viele Tabletten verwendet hat. Und die haben alle oder fast alle einwandfrei bei KDI äh, funktioniert und bei Krita funktioniert. So gut wie die Kunden. Manche Tabletten sind, haben dann ihre eigene Probleme, aber es hatte nichts mit der Software zu tun. Es war einfach, dass wir, es gibt bessere und schlechtere Tabletten. Ja. Ähm, und dann bei KDI oder bei Krita, es erkennt Druck, Kippen und Geschwindigkeit. Uh, und das ist dann für ihn als Freihand uh, 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 Künstler, uh, der verwendet die alle, um das zu, zu, zu machen. So ein bisschen um David. Uh, der hat dann, uh, der war Künstler bevor und dann hat er dann eine, ein, eine Gelegenheit gehabt, bei der Blender Foundation zu arbeiten. Uh, und dann hat er dann uh, bei Sintel gearbeitet und hat dann von freier Software gelernt. Und der lernte, es gibt dieses, der konnte es einfach benutzen. Uh, und das hat ihn eigentlich erstaunt. Und uh, der fand unsere freier Software Gemeinde und meinte, der wollte mitmachen uh, und ist dann bei uns geblieben. Der arbeitet heutzutage nur mit freier Software. Um, der benutzt äh, proprietäre Sachen ein bisschen zu, zu uh, probieren und der schreibt ein bisschen de, de, manch ab und zu de, darüber, aber für seine Kunst, was der für uns macht, verwendet der nur freie Software, häufigstens äh, Krita, äh, manchmal Inkscape, ein paar andere Sachen auch, aber häufigsten, am, am häufigsten Krita. So, der war zweimal Art Director bei Blender für Sintel und Cosmos Laundromat und dann äh, der war auch dann Concept Artist bei äh, wieder bei Blender für Tears of Steel in Spring 
äh, wenn man die nicht angeschaut hat, soll man das machen. Äh, die sind auch in viel, vielen Sprachen verfügbar. Äh, wie gesagt hat, der verwendet nur, freier, äh, nur Floss äh, auf Linux seit äh, 2009. Äh, der hat dann Pinsel gemacht. Und der ist dann schnell Zeichner. Wir kommen da später dazu, äh, ein paar Sachen, was der gemacht hat. Ähm, aber der macht dann Kursen oder einfach äh, äh, Beispielvideos, wie man was macht. Und, und, äh, das ist da, äh, äh, wenn ich Künstler wäre, wollte, da, würde ich das, äh, würde es mir helfen. Aber es hat mein Kind geholfen. Denn mein Kind hat dann welche angeschaut und dann durchgelernt. So, äh, es hat mir, hat mir indirekt geholfen. Aber Kunst heißt, die kann es tippen. <lacht> Für mich. So, Uh, wir haben uh, vor ein paar Folien gesehen, so diese Kiki uh, bei Krita, das, das soll ein Squirrel sein, so uh, ein Hörnchen. Um, und dann hier ist David Viajon, das der ge 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 gemalt hat. Uh, und dann hier sind mehrere Flossmatskottchen, uh, das der uh, gemacht hat. Und wieder einfach frei, das ist Creative Commons dass wir das in der Gesellschaft benutzen können. Das ist, das ist sehr schön für ihn, dass das es macht. Aber der wurde durch eher, nicht ganz, nur allein, aber eher durch seine Pepper and Carrot Comic äh, bekannt. Äh, und das ist ein, wie, wie es da geschrieben wird, ein Free Libre Open Source Web Comic. So, das ist ein Floss Comic und es wurde durch unsere Gemeinde äh, unterstützt. Uh, und uh, der meinte, der will und die Industrie für Comichefte ändern, und nicht nur für Comichefte, aber weg Comics uh, und, und andere uh, uh, ähnliche. Uh, wie ich meine, es mit Krita gemacht. Uh, das ist die URL, aber Pepper and Cat, da kann man das ziemlich einfach finden. So, seine Philosophie ist der unterstützt von Freiwilligen. So, wir, wir spenden an äh, David, um seine Kunst äh, zu, zu unterstützen. Es wird dann immer frei sein, so keine Bezahlschränke. Der macht es unter Creative Commons. Das können, dann haben wir dann immer äh, die Erlaubnis. Zugriff heißt es, dass die, die, die noch da sind, aber die, wir haben die Erlaubnis, äh, die zu sehen, zu lesen, zu benutzen. Uh, open Source und Freigebig, uh, wie ich gesagt habe, schon Creative Commons, das ist genau das Creative Commons Attribute 4.0 International License. Uh, das ist in Europa wichtig, dass es das International License ist, wegen uh, Urheber, also so uh, uh, Rechts. Uh, und dann, um, der will uh, Unterhaltung für jeden überall, das ist, wir können alle mitmachen. Und äh, wie schon gesagt, er will die, die Comic-Industrie ver, äh, verändern. Die neueste Folge ist 37, die Tränen des Phoenix. Und das liegt hier, das ist, das ist ein Screenshot von seiner Webseite. Äh, sein Comic kommt durch seine Gemeinde, durch die Pepper and Carrots äh, Fans, auf mehrere Sprachen. Äh, seine, ich vergesse, was es dann auf der Comic ist, aber seine Seite ist jetzt auf 61 Sprachen uh, zu, zu lesen uh, und ich glaube, es ist eigentlich mehr für seinen sein Comics uh, und er arbeitet mit uh, welchen Leuten, dass das am ersten Tag in so vielen Sprachen uh, verfügbar ist, wie die das schaffen können. Uh, Deutsch ist eine davon, wo das so gleich uh, uh, zu bekommen ist. Um, der, der Markt so alle zwei Monate, nein, nicht alle zwei Monate, alle paar Monate noch eine Folge. Es braucht Zeit. Der macht, der schreibt die Geschichte selber, der macht die Kunst selber uh, und es braucht Zeit, um das alles zu machen. Der arbeitet dann mit seiner, seiner Gruppe, um die, uh, uh, die, die, das zu verbessern, uh, die, die Sprache zu verbessern und das dann auf mehrere Sprachen zu, zu kriegen. Der ist Französer und er schreibt es dann, wie ich das verstehe, häufig auf Französisch und versucht es dann genau das Gleiche auf Englisch zu haben 
und dann durch seine äh, die, diese die Pepper and Carrot Gesellschaft kriegt er dann Hilfe da, dabei und dann kommen die Übersetzungen. So. Und es ist alles, alle Folgen sind frei zu, zu lesen auf seiner Webseite. Der macht auch Wallpapers, die wir dann auf unseren Rechner, unsere Handys verwenden können. Also, so, ja. Und ein bisschen um uh, sein Welt, um die Geschichte. So, Pepper ist das Mädel und Pepper ist eine Hexe-Praktikantin. Sie lernt die Hexerei und dann kehrt ist ihr so hilfreicher vielleicht, <lacht> familiar, uh, eigentlich, ich weiß nicht, was familiar auf Deutsch ist, ich könnte es nirgendwo in, in Lexikon finden, aber das ist die Katze. Uh, um was geht es um? So die Abenteuer, die die bis jetzt gemacht haben, ein paar, sind so die Hexerei lernen uh, zum Erfolg manchmal. Es <lacht> uh, war auch ein Hexenwettbewerb. Uh, Arbeit, wie sie dann Arbeit entkommen kann uh, und seid unter Freunde und seid unter Freunde, so Freunde, die Feinde sind und die sind Feinde, die, wo, wo man freundlich ist. ist da ein bisschen eine Beziehung da, ein Geschick da. Uh, man kann Pepper and Care Sachen kaufen, der hat seine, sein, sein uh, 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 Laden Ah, ich habe vergessen, hinter mir, irgendwo da am äh, Wagen gibt es zwei von seinen Büchern. Äh, neben dem Ziegel äh, gibt es zwei von seinen Büchern da. Äh, und der, ich glaube, der verdient eigentlich nichts durch die Bücher. Oder wenig, sehr wenig, wenn was. Vielleicht ein, ein Euro oder äh, schon weniger. Denn es war viel Arbeit um das zu machen und die, die Drückerei kriegt das Haufen, das, die, die, die Haufen von das Geld. Der kriegt nur ein kleines Teil, aber der hat das gemacht, um die Erfahrung zu haben, ein Buch zu machen, das ist schon was, aber es war eher um, die, um unser, uns Fans, dass wir das kriegen könnten und das war eigentlich schön. Ich habe dann schon mit meinem Kind alle auf der Webseite gelesen aber wenn wir die Bücher bekommen haben, haben wir das wieder gelesen, so im Buch. Das war eigentlich so schön, das im Hand zu halten und die Kunst zu sehen und die Geschichte wieder zu lesen. Uh, so ich, bin, ich freue mich, dass der das gemacht hat. Uh, aber der hat sicher kein Minimum Gehalt für die Zeit dafür <lacht> bekommen. Für die Morgen sind andere Sachen, das, das, das kommt von der, von der, von der, von, von der Firma. So. Uh, man kann bei Pepper and Cat mitmachen. Man kann seine eigenen Versionen machen. Uh, Fanart. Uh, wir kommen später ein bisschen zu, zu Fanart. Uh, und mit der Übersetzung helfen und an anderen Weisen. Uh, und uh, ich habe gesagt, der, der Markt mit unserer Floss hilf, hilft mit. Der hat dann bei einer Matrix-Konferenz uh, einen Vortrag gemacht. So, dann hat er dann ein paar Bilder gemacht, um das zu werben. Und ich fand schon komisch. Uh, so, es ist nicht der Matrix, es ist eine andere Matrix. Ja? <lacht> so, uh, nicht nur, uh, uh, nicht nur, dass der die Software benutzt, sondern der, auch, der lehrt auch. Uh, der macht, uh, wie meine, der, der macht uh, Speed Painting, dass wir sehen können, was der macht und der lehrt dabei. Aber der macht auch dann Tutorials und andere Dokumentation, wie wir uh, Krita und andere freie Software benutzen können. Uh, das ist eine um uh, Shading und dann noch eine um Farben zu machen. Oh, und wie kann man mitmachen? Deine eigenen Kreationen äh, erschaffen. Wir kommen gleich dazu. Fanart auch. Äh, wie meine Fanart, der hat eine Galerie. So nicht nur, dass man das machen kann, aber der, der wird das auch werben. Äh, es gibt einer, der macht kleine Folge auf DeviantArt und David wird, macht Werbung dafür. 
Um, und der, der auf dem Deviantart hat dann seine eigene Version von die Training des Phoenix gemacht. Und David hat das dann, wie ich meine, weit, weiter uh, auf uh, Mastodon getutet uh, und uh, uh, Werbung der Firma gemacht. Uh, Übersetzung habe hab ich schon mehrmals darüber gesprochen. Uh, bei Beta-Laser, das ist die Leute, die helfen, um die uh, uh, Geschichte zu, 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 uh, zu verbessern uh, und auch zu, die Sprache zu verbessern. So nicht nur die Sprache, sondern auch, auch die Geschichte ein bisschen. Uh, und die haben, die machen das Dokumentations für diese Welt, wo, diese, wo Pepper und Carrot und ihre Freunde wohnen. Uh, das ist das Dokumentation für die Universum. Uh, der hat auch ein Bild von Cosplay, Leute, die Pepper und Kerat als Cosplay gemacht haben. Uh, Quellen. Uh, und der, der hat den, uh, die Git-Repositories, wo man es einfach das Checkout machen kann. Und von Fanart wollte ich ein, eigentlich was zeigen. So letztes Jahr bei Tux Tage hat es dann Work Adventure gegeben und wir haben dann Pepper und Kerat in Work Adventure gehabt. Uh, und uh, als ich das zuerst entdeckt habe, das war schön uh, und uh, da musste ich dann uh, Hilfe uh, uh, beten, dass ich dann wieder reinkommen konnte, um einen Screenshot für, für heute zu machen. So, ich sagte, der, der arbeitet, uh, der verkauft ein bisschen durch seinen sein, sein Online-Shop, um, aber der arbeitet häufigst, am häufigsten eigentlich von Uh, Spende. Und so, wir konnten dann bei ihm bei uh, Libera Pay, ich komme gut dazu, uh, uh, nee, Libera Pay, Tippi, PayPal, uh, 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 Patreon unterstützen. Wie ich das verstehe, der, der macht das pro Folge. Und das heißt, wir spenden nicht jeden Monat, sondern wenn die Folge bereit ist und erscheint, dann kriegt er ein bisschen Geld. Und es gibt viele, die, die meinen, wir, wir, wir wollen monatlich einfach ein bisschen an ihn spenden. Um, aber der meint, der hat gesagt, nein, der will es dann eher das bekommen, als der dann was geschafft hat. Und das, das uh, uh, mag es für ihn uh, uh, wichtiger, das zu, zu schaffen, wenn, wenn der bezahlt werden will. Um, aber das ist auch Motivation für ihn. Wie gesagt, er wohnt in Frankreich. Uh, das ist seine Version von der Wiki, uh, uh, von, von, von Wiki 10, von Wikipedia. Und das ist seine, seine uh, Version von der, von der Maskottchen von uh, des Fediverse. Und das ist unser uh, Logo da auf dem Buch. Und von Fediverse, wie können wir David folgen? So, der hat ein Mastodon-Konto. Uh, es gibt das Pepper and Carrot in IAC, sowie auch Matrix. Man kann mit der, der Pepper and Carrot uh, Gesellschaft dort mitmachen. Uh, und dann David und bei Mastodon erreichen. Aber das ist nicht nur um David und Pepper and Carrot, es ist auch um Krita und KDE. So, wie kann man dann Krita und KDE im Fediverse in Mastodon folgen? KDE hat dann Mastodon-Konto, so wie auch Krita. Und das ist ein Bild, das, das David gemacht hat, als er 10.000 äh, Folgende hat, äh, er geschafft hat in, bei Mastodon. Äh, vor einigen Wochen eigentlich, glaube ich, vor etwa einem Monat. Äh, dann hat er dann dieses Bild für uns gemacht. Äh, KDE und Krita sind auch bei uh, PeerTube uh, und das, die sind uh, Zeichnen von, von David das Erste, dass man es das streamen kann, das sehen kann, aber es das gibt das auch das Live-Streaming, das ist unten, das ist mit den Kopfhörern und alles. Uh, uh, das hat dann uh, Peer, PeerTube uh, jetzt, ich glaube, am Sommer uh, das uh, gemacht. Das, das ist eine neue Version, kann auch dann Live-Streaming machen. Nicht nur uh, Streaming von, von uh, früher aufgenommenen Sachen. Und das ist das Fediverse, das wir es für heute haben. Aber für uns, die das mitmachen, wir wissen, dass das Fediverse uh, Mastodon und PeerTube 
und Pixel fährt, die, die arbeiten alle äh, und die, die können mit einer Verbindung machen durch Active, äh, äh, Activity Pub. Und einer von dem Schafe von dem, von dem Activity Pub arbeitet jetzt an einem an ein, an ein neuen äh, Projekt, das hoffentlich das neue Fediversum äh, werden kann. Und David hat dann äh, äh, Bilder für die verschiedenen Maskottchen von der Sprightly-Projekte gemacht, äh, um äh, Christine dabei zu helfen. Und äh, vor einem Jahr haben die das gemacht, dass äh, Christine und äh, ihre Frau äh, haben, äh, morgen haben dann sich als äh, sprightly Maskottchen verkleidet für Halloween. Das war schon schön. Äh, und David macht auch bei Konferenzen äh, mit. So der macht live Drawings, ähm, wo der einfach die, das Gespräch nachfolgt und dann macht ein, ein äh, Uh, live drawing von worüber wir sprechen. So wenn wir, wenn irgendeiner meinte, spricht um eine, eine Brücke oder ein VPN, da macht er dann, schießt der vielleicht eine Brücke. Uh, und uh, es ist dann ein, ein spannend zu sehen, wie der das macht, als wir uh, weiter sprechen. Uh, und dann ab und zu macht er was anderes. Und diesmal so bei, bei Pingwicon hat er dann die, diese Ping Wizard gemacht. Und der hat dann einfach äh, gefragt, was wollten wir haben? Und wir haben dann gechattet und sagte, okay, wir wollen dann Pinguin. Oder er hat dann gesagt, der, der fängt mit dem Pinguin an. Und dann haben die gesagt, er soll einen Wizard haben. Und, und dann haben wir haben das beschrieben und er hat das einfach für uns äh, gemacht. Äh, als, als Freude für unsere, für, für die, uh, für den Konferenz. Uh, so. Herzlichen Dank fürs Mitsehen. Hoffentlich geht das Covid weg, <lacht> dass wir wieder alle äh, zusammenkommen können oder für euch alle. Das ist ein bisschen weit für mich zu fahren. Äh, aber äh, hoffentlich können wir mehr Konferenzen zusammen haben und für, für euch da eine Gelegenheit haben, um David zu treffen. Irgendwo. Ja? So, Credits. Uh, so, die, die ganze Bilder habe ich dann von David bekommen, oder fast die ganze Bilder. Ich habe dann welche von KDE in Krita. Uh, ich will auch uh, Craig Maloney danken. Uh, der ist ein Bekannter von mir hier in den USA. Uh, und der hat uh, schon lange mit Pepper and Carrot geholfen. Ich habe das dann später erfahren, als wir uns bekannt uh, gemacht haben. Und hat mir geholfen, um die uh, das uh, Pepper and Care Universum so besser zu verstehen. Uh, so ich will sagen, danke sagen, dass der dann bei Pepper and Care viel gemacht hat, um, aber auch sagen, dass der mir direkt uh, mit diesem Vortrag oder früher Version von diesem Vortrag geholfen hat. Und dass wir jetzt am Ende kommen, gibt es natürlich ein Bankett. Also, <lacht> gibt es irgendwelche Fragen? Ich weiß nicht, ob die Moderatorin sind. Ich bin ein bisschen schnell fertig. Es tut mir leid. Mhm. Okay. Danke. <lacht> 